Now let's answer question from random post. At ito ay post ni Ma'am Jens McHeaven. The question is, this is age problem. Lenny is 44 years old. Her daughter is 8 years old. In how many years will, will Lenny be double her daughter's age? Solution number one, 44. Ito yung shortcut. Si 8, i-multiply mo ng 2, that is 16. So, 44 minus 16, that is 28. Yan na yung sagot, 28 years. Ngayon, para maintindihan kung paano natin ginawa itong shortcut na to, isa-isahin natin and let's consider this as our solution number 2. Gamita natin ang mga variable. Let n be that year na i-add natin sa dalawang edad. Kay Len Lenny at saka yung anak niya. Yan yung years. N years. Yan yung i-add natin. So, it will be 44 plus n tapos si 8 plus n. In how many years will Lenny be double her daughter's May asyan. Her daughter's age. Her daughter's age. Okay? So, ganito yan. 44, ito si Lenny. Edad niya. 44 plus N. It will be equal sa daughter niya. Daughter niya, 8 plus N twice man. ba sabi nito? Madoble ba? Double, double. Madoble. So, 2. Twice nito, idad ni daughter, itong N, ito yung years, plus N. 8 plus N, tapos twice, equal na yan sa idad ni Lenny. 44 plus N. Ito na yung equation natin dyan. Ngayon, isolve na natin ito. This is 2 times 8 is 16. 2 times n equals plus 2n. Then 44 plus n. Ipagsama natin yung mga like terms. So 44 minus, since itong si 16 pang plus sa 2n, kapag na-transpose yan, maging minus 16. Then, nandito lang si 2n. Si n naman dito, Pag tinatranspose mo sa kabila, maging negative kasi positive siya. Negative N. 2N minus isang N, that is N na lang siya. So, ito yung years. Bale. 44 minus 16, and that is 28. So, 28 years, Lenny will be twice as old as her daughter. Bali, dublihin yung edad ni daughter, yan yung edad ni Lenny after 28 years. Half bali sa edad ni Lenny, yan yung edad ni daughter. I-double check natin. 28 years. Si 44 plus 28 years at saka si 8 plus 28 years. And this is... 36, 44 plus 28, and this is 72. Si 72 versus si 36, ang half ni 72 ay 36. Therefore, ang sagot na 28 ay tama, 28 years. Ngayon, balikan natin yung shortcut. Naalala nyo yung shortcut natin na 44 minus 16. Yung 16, ito yon 2 times 8. Dinoble man yung edad ni daughter. Mayroon na tayong 8 plus N. Yung N dito at saka yung N dito sa kabila. Kasi yung N dyan magiging 2N. Pag minus mo, yung isang N na lang ang natira. Dito lang tayo mag-focus. Tapos itong 2 times 8, 
i-minus mo, yan yung pang-minus mo doon sa 44. Kung baga, yung solution number 1 natin, advanced thinking ba? Kita mo naman kasi dito banda, pariho lang sila. 44 minus 16, 28. Kaya, mas maganda pa rin kapag praktisado kayo sa mga, bali mag-review kayo ng mag-review, the more kayo mag-review, the more nyo makikita yung mga shortcut kung paano yun sagutan ng ganun lang pala kabilis, yung mga ganyan. Actually, ito mga ganitong tanong, huwag mo lang masyadong i-overthink kasi madali lang naman siya, intindihin mo lang siya, parang reading comprehension lang, intindihin mo lang siya kung paano nga maging equal yung mga ganyan, intindihin mo lang, huwag kang matakot sa math, madali lang yan, relax. All I hope na makapasa kayo sa anumang exam yan na gusto mong ipasa. Dagdag ko lang, aside sa gagawa ka ng mga ganito or pag-solve niyan, kung halimbawa di mo siya mag-gets kung paano siya isolve or nakalimutan mo yung paraan sa pag-solve or hindi mo siya naintindihan masyado yung mismong tanong, doon ka na lang mag-focus sa 44 at saka 8 yung at madoble ng ilang taon. Ngayon, tingnan mo yung mga choices doon. Halimbawa na lang, nasa choices doon ang 10 years. So, adan mo siya ng 10, adan mo rin siya ng 10. After 10 years sa 44, maging 54. After 10 years sa 8, maging 18. Ang 18 ba kung i i times 2 mo, maging 54 ba? Hindi. So, pag makita mo yung 28 na years doon, pag-add mo sa dalawa, makuha mo na na. Pag i-divide mo ng 2 ang edad ni Lenny, yun na yung edad ni daughter. So, yun na yung sagot. In other words, tingnan mo yung mga choices. <music>